Salve galera, Dan Chaos na área, numa participação especial aqui no canal do Play com Carlos Beck, hoje falando sobre Naruto. Gente, a gente vai falar sobre curiosidades é, a respeito das relações entre o mundo de Naruto e o mundo real. A gente tem alguns episódios pra falar sobre esses assuntos, né? Porque eu não sei vocês, mas eu particularmente tô meio de saco cheio de mais do mesmo no que se refere a vídeo de anime no YouTube. Sempre falando as mesmas coisas que a gente já sabe, né? Então vamos procurar outras coisas pra falar pra ser mais interessante pra todo mundo, beleza? E hoje a gente vai fazer um paralelo entre as armas nucleares e os Jin Chiriki, né? Pode parecer bem estranho estar tá falando isso, né? Como assim? O que, que você tá falando? Você tá louco, Daniel? Bebeu de novo? Não, não, ainda não, ainda tá cedo. Né? Então, se liga aí, senta aí que você vai ficar sabendo qual que é a relação das bijus, das bombas atômicas, dos Jin Chiriki e a Guerra Fria. Senta aí que a gente vai começar a falar agora sobre isso. Um, armas nucleares e geopolítica. No fim da Segunda Guerra, a humanidade testemunhou a utilização da mais terrível de todas as armas já inventadas. Para forçar a rendição, os Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares no território japonês. Isso foi decisivo para o final da Segunda Guerra, mas também desencadeou o terror no mundo. Havíamos chegado na era das armas de destruição em massa e nada jamais seria como antes novamente. Com a vitória dos aliados, o mundo se dividiu em dois blocos, o Ocidente Capitalista e o Oriente Socialista. Estados Unidos e União Soviética se tornaram rivais desde então, e o bloco oriental estava ciente que seria facilmente derrotado caso não desenvolvesse suas próprias armas nucleares. E eles não demoraram para fazer isso não. Já em 1949, a União Soviética fez seu primeiro teste nuclear bem sucedido. As duas potências agora estavam em pé de igualdade e terror. E esse terror ditaria a história pelos próximos 40 anos, o período que hoje chamamos de Guerra Fria. Temendo a destruição mútua pelas armas nucleares, os Estados Unidos e a União Soviética evitaram um conflito direto durante essa época. Com as armas nucleares, o poder das superpotências foi equilibrado através do terror. Com isso, queremos dizer que as demonstrações de força eram mais psicológicas do que físicas. As armas nucleares não eram utilizadas e, portanto, seu poder não era visto, mas o conhecimento que elas existiam era o suficiente para impedir um ataque inicial de qualquer um dos lados. Todo esse terror também remete ao raciocínio de que um não pode impedir o outro de atacar primeiro, mas a retaliação de ambos os lados será tão violenta que nenhum dos dois terá culhão para começar o ataque. Hoje em dia, oito países possuem declaradamente poder bélico nuclear. Os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França, a China, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte. E o receio de que o, uma primeira bomba atômica seja usada costuma ser o suficiente para que nenhuma dessas nações o faça. As armas nucleares são algumas vezes chamadas de a última defesa do estado. E dentro do universo de Naruto, os Jinchiriki têm exatamente esse papel. Como todo mundo sabe, as bijus são criaturas colossais compostas de um chakra extremamente puro e intenso. Poucos shinobis poderiam confrontá-las. Na verdade, em quase todas as ocasiões onde os ninjas tentaram combatê-las, dezenas, às vezes até centenas de ninjas acabaram perdendo suas vidas. No entanto, em algum momento durante a era dos estados combativos, foram desenvolvidas técnicas capazes de aprisionar esses seres de pura energia em corpos mortais. Aqueles que se tornavam receptáculos das bijus eram chamados de Jinchiriki. Os Jinchiriki eram receptáculos de poderes únicos, mas também alvos de medo, desconfiança e até mesmo ódio, uma vez que outros ninjas temiam os supostos monstros que viviam em seu interior. Mesmo assim eram tolerados nas vilas ocultas, já que seu poder representava uma arma poderosa com a qual a vila poderia se defender em caso de investidas de outras nações ninjas. Entretanto, aqui vale lembrar que o primeiro Jinchiriki capaz de controlar realmente sua biju foi Yagura, o quarto Mizukage, e isso só aconteceu depois da terceira grande guerra ninja. Ninguém jamais o tinha feito antes, nem mesmo o Mito Uzumaki, a esposa do primeiro Hokage. Dessa forma, não é de se estranhar que os outros habitantes das vilas tinham mesmo medo das Jinchiriki. Também não é absurdo levantar o seguinte questionamento. Por que diabos as vilas ocultas valorizavam tanto assim a posse de uma biju? A resposta é simples. Mesmo sem o controle completo, as feras de caudas ainda eram um poder a ser usado contra inimigos caso necessário. Uma força que gerava terror e desestimulava conflitos entre as nações shinobi em grande escala. A posse de uma biju e de uma Jinchiriki deixava implícito que aquela vila poderia se defender de forma extremamente destrutiva se necessário, fazendo com que os cinco grandes países pensassem duas vezes antes de atacar uns aos outros. Da fundação das vilas ocultas até o início do mangá, já tinham rolado três guerras ninjas. Mas vocês já pararam para pensar que em nenhum momento as bijus foram utilizadas nesses conflitos? 
O mesmo aconteceu durante a Guerra Fria. Embora algumas guerras isoladas tenham acontecido naquela época, ninguém foi louco bastante para usar uma bomba atômica, temendo que os rivais retaliassem na mesma moeda. Diferente do que aconteceu no nosso mundo, em Naruto houve uma tentativa de usar as bijus contra as nações rivais. Estamos falando da tentativa da Vila da Neva em enviar a Rin com três caldas em seu interior para a Vila da Folha e causar um salseiro da porra por lá. Mas como a gente sabe, felizmente isso não deu certo. Se tivesse dado, as consequências poderiam ter sido desastrosas. Konoha talvez precisasse utilizar sua própria biju para se defender e como a terceira guerra estava rolando, é bem provável que as outras nações ninjas se aproveitassem disso para atacar o País do Fogo com seus próprios gentílicos. A verdade é que a destruição e a morte se espalhariam pelo mundo ninja em proporções nunca antes vistas e isso seria o equivalente ao inferno nuclear que o nosso mundo termeu por quatro décadas. Os cinco Shadimes e a Guerra Fria no capítulo 382 do anime, nós podemos ver uma lembrança do Hashirama sobre um evento épico, a primeira reunião dos cinco Kages. Foi um encontro arranjado pelo primeiro Hokage que tensionava um acordo de paz entre as cinco grandes nações. Para que isso fosse possível, as bijus capturadas pelo Shodaime deveriam ser distribuídas entre as cinco maiores vilas ocultas, dividindo o poder bélico supremo com a intenção de que todas elas tivessem a tal da última defesa do estado e ao mesmo tempo representassem ameaça bastante para desencorajar grandes investidas. No nosso mundo, cada um dos países com armamento nuclear o buscaram por si próprios. Enquanto no cenário de Naruto, Hashirama decidiu distribuir o poder para que todas as grandes nações estivessem em pé de igualdade. Entretanto, embora os meios e modos de como isso se deu sejam diferentes na vida real e no mundo shinobi, as mecânicas e funcionamentos do que se seguiu são extremamente semelhantes. Enfim, Hashirama criou as estruturas de um período histórico bastante similar aos da Guerra Fria. E ele o fez, pois naquele momento, distribuir armas de destruição em massa entre as grandes nações era a melhor opção para que guerras em proporções colossais não ocorressem no mundo shinobi. Isso mostra que os ninjas são a verdadeira doença do cenário de Naruto, e são nesses momentos que eu me pergunto se o Nagato e o Obito é que não estavam certo. Bom galera, então é isso, esse foi o nosso vídeo fazendo a primeira relação entre o mundo real e o mundo de Naruto. Vão ter mais alguns aí no canal aí nos próximos dias, então vocês ficam atentos, tá? Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. Comenta aí pra gente saber se alguém aí já tinha parado pra pensar nessa relação, porque eu, francamente, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, entendeu? Né? Por isso que eu quis trazer aqui pro Carlos Peck, eu achei interessante, né? E eu queria saber o que vocês pensam, se eu tô viajando, se vocês já pensaram nisso, né? Se vocês têm alguma ressalva aí pra fazer a respeito da Guerra Fria e tal. Né? Se inscreve aí para fazer parte da família PEC. Falou, galera!